Fjölmargar sprungur eru á höfuðborgarsvæðinu og hugsanlegt er að byggt hafi verið á einhverjum þeirra. Atburðir í Grindavík varpa ljósi á mikilvægi þess að gæta að sprungum við byggingu mannvirkja. Móðir barns sem fættist með skarði í vör og gómi bindur miklar vonir við breytingar á reglugerðum niðurgreiðslu tannlæklinga barna og ungmenna. Hún segir núverandi kerfið þunglamalegt og falla illa að þörfum barna. Flokksmenn í verkamannaflokknum segja Súnak fórsettisáþyrra að vera gungu sem þóri ekki að bóða til kostninga. Kostningar verða að fara fram á næstu mánuðum og íhaldsflokkurinn nýtur lítils fylgis. Nemar keftu við hlið matreðslumanna til að komast í keppni um besta kokk norðurslóða. Vanýtt hráefni eins og lambaslög voru notuð til matseldarinnar. Ungmenni í borgarbyggð framkölluðu hljóð sem myndast þegar jöklar bráðuna við heyrum tóndæmi í fréttatímanum. Gott kvöld. Fjölmargar sprungur liggja um höfuborgarsvæðið endilangt. Í flestum tilfellum hafa íbúðarhús ekki verið byggð ofan á slíkum sprungum, en sumstaðar leikur grunur á um að það hafi verið gert. Þessi svæði hér er það sem þurfum að tala um og það er svæði kringum ellegðavatn og í kringum rauðavatn hérna og svo síðan er þetta hérna. Samkvæmt kortlagningu vísindamanna er fjölmargar sprungur að finna innan höfuðborgarsvæðisins. Páll kynnti þá kortlagningu fyrir borgarfulltrúum í Reykjavík í vikunni. Samkvæmt byggingareglu gerð er óheimilt að byggja ofan á jarðsprungum. Hér undir líkur heljarinn að sprunga í gegnum þetta hverfi í Norlingaholti, en húsin voru ekki byggð ofan á sprungunni heldur sikkur megin við hana. Þannig að það er í rauninni að hægt að horfa hérna eftir sprungunni endi langri í gegnum hverfið. Sömu sögu er ekki að segja allstaðar á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að vekur svolítið umhugsun hér er það að þegar við erum komin í hingað í spreim þá teljum við hérna að svona 15 sprungur og þegar við erum hérna fyrir sunnan er að teljum við að minnst kosti 10 þegar við förum við þér. Þannig að það væri með miklum ólíkindum að það væri bara 5 hér. Þannig að þarna er grunnsendum að það er gætu verið miklu fleiri. Og hugsanlega búið að byggja ofan á sumar. Þetta er ekki svæði sterkra jarðskjálta, heldur frekar sprungur sem geta gengið til þegar landið hreyfist og í kringum þær getur orðið landsig og ris. Höfum við verið að byggja mikið beint ofan á sprungur? Ekki í Reykjavík reyndar. Það tóst nú að koma í vekk fyrir svona verulega skipulagslis í Reykjavík. Sum húsin í Grindavík voru byggð beint ofan á sprungum. Í kjölfar atburðana í Grindavík hefur orðið deginum ljósara hversu mikilvægt er að gæta vel að þegar hús eru byggð. Þó að sér sprunga í lóð, það þýðir það ekki að lóðið sér ónótæf. Það þýðir bara að þú ert kannski að hnika til húsinu hérna aðeins. Þannig að það sér allt húsið sér öðrum megin. Búið er að afferma fyrsta skipið sem siglir með neyðaraðstóð til gasa. Þess hefur verið beðið lengi þar sem sending hjálpargagna úr lofti og á landi hefur ekki reynst hættulaus. 200 tonn af hjálpargagnum voru í morgun hýfði í land af stórum pramma og búin til dreifingar. 200 tonn af mat og lækningatækjum er alls ekki nóg til þess að bæja frá hungursneðinni sem vofir yfir á gasa. Skipaflutningarnir gæti þó skipt sköpum. Matvalaða stóð saman yfir þjóðuna varð að gera hlén í verið á flutningum með vörubílum þegar örvendingafullir gasabúar ógnuðu öryggi starfsfólks. Þá hefur sending hjálpargagna og lofti ekki reynst hættulaus. Fallíf bilaði nýverið með þeim afleðingum að fimm létust þegar hjálpargög lendu á þeim. Ísrael hefur alfærið stýrt hafsvæðinu í kringum gasa um ára bil, þangað kemstengin nema með heimild Ísraela. Þess vegna hefur Ísraelum verið kennt um þá hungursneið sem vofið hefur yfir gasa síðustu mánuði. Fjöldi fólks, þar á meðal börn, hefur orðið hungurmorða þar að undarförnum. Bandarísk samtök World Central Kitchen standa fyrir skipaflutningunum með hjálp saminuðu arabísku fyrstadæmana. Annað skip á vegum samtakana með 240 tonn af matvælum undirbýr ferð frá kýpur til gasa á næstunni. Um borð verða einnig liftarar og stórvirkar vinnuvilar til að auðvelda dreifingu hjálpargagnana. Sem fyrir er lítil vonum vopnarlega á gasa. Fulltrúar Ísraels og Hamas komu saman til viðræðana í dag í Katar. Ekki er þó útlitt fyrir að þær viðræður skila árangri frekarinn fyrir daginn. Hamas segist frelsa alla gísla í haldi en aðeins ef Ísraelar kalla allt herlið frá gasa. Það vilja Ísraelar ekki gera 
og Benny með netan Yahoo forsetisáðari Ísrael segir innrás í landamaraborgina Rafa óhjákvæmilega eigi að takast að útrýma Hamas. Niðurgreyslu kerfi tannlækninga barna og ungmenna er þunglamalegt og fellur ítla að þörfum barna. Þetta segir móðir dreng sem fættist með skarði í vör og gómi. Hún gerir miklar væntingar til breytinga á reglugerðum tannlækningar sem tekur gildi um ánaðamótin. Hermann er 14 ára og hefur verið í tannrýtingaferli í átta ár. Sif, móðir hans, er formaður breyðra brosa, samtaka aðstandenda barna með skarði, vör eða gómi. Hún segir að ferlið hjá Hermanni geti dregist langt fram á þrítugs aldur. Ástæðan sé þunglamalegt niðurgreiðslukerfi sem falli illa að þörfum barna sem fæðast með skarði, vör eða gómi. Þá hafi sjúkratryggingar Íslands sett takmörkuna ákveðna aðgerðarliði sem setji stein í götu margra fjölskyldna. Að núna þarfti bara að hérna, gera ráð fyrir þessu í fjárhá fjölskyldurinnar að, að, hérna, að langveika batni muni hérna, mögulega fara til tannréttinga sérfræðings og þurfa að greiða þar eitthvað fyrir sína meðferð. Sif segir þessar upphæðir geta skipt hundruðum þúsunda. Dæmi sé um að fóreldra taki börn sín úr tannréttingum þar sem þeir hafi ekki efnaði að borga. Heilbriðisráð þeirra hefur bóðað breytingu á reglugerðum niðurgreiðslu tannlækninga sem tekur gildi fyrsta apríl. Sif segist fagna því. Af því að þessi börn náttúrulega eiga bara skilið að, að hérna, fá einhvern veginn að njóta lífsins og við fórendrarnir kannski líka að, að hérna, sinna börnunum okkar en ekki vera að hugsa út í það hvort að, hvort að meðferðin sem hann fer í í næstu viku munu kosta okkur það sem að kannski við erum búin að leggja fyrir fyrir þann mánuð. Lokaðu augunum aðeins og meginir að þessu. Gísli Vilhjálmsson, tannlæknir og sérfræðingur í tannréttingum, meðhöndlar tæplega 80% barna og ungmenna með skarði, vör eða gómi. Hann segir núverandi niðurgreiðslukerfi mótað af sjúkratryggingum Íslands sem túlki reglugerðina of þröngt. Farið sjá bakviðu lögjöfina með einhliða ráðstöfunum sem falli ekki að þörfum þessa tiltekna hóps. Þannig að mér finnst að ráðherra eigi bara að taka í nakkadrambið á sjúkratryggingum og og snúa þessu ferli við og ég hef komið þeirri skoðun á framfæri við, við aðstofðamann ráðherra. Það styttist í þingkostningar í Breitlandi þó enn liggi ekki fyrir nákvæmlega hvenar þeir verða. Meðlimir verkamannaflokksins þrýstu með eftirtektaverðum hætti á Rissi Súnak fórsetisáðra í gær að ákveða tímasetningu. Það er þekkt í enskri tungu að líkja bleiðum við kjúklinga. Nokkuð ljóst er hvaða álit þessir meðlimir verkamannaflokksins hafa á fórsetisáðarunum. Þeir segja hann gungu fyrir að vilja ekki búða til kostninga annan mæ þegar kosið verður til sveitastjórna. Kostningar að vori, eins og svo margir höfðu vonast eftir, verðast út úr myndinni og líklega verður blásið til kostninga fyrir lok þessa árs. Leysa þarf þingið upp í síðasta lagi fimm árum eftir að það kom fyrst saman. Þá mega 25 dagar líða fram að kostningum og því er 28. janúar næstkomandi síðasti mögulegi kjördagur. Súnak, sem ræður hvenar þingirði leist upp, sagði fyrir á þessu ári að kosið yrði á setni hluta ásins. Súnak vill hins vegar líklega býða eins lengi og hægt er. Kannan er sína að verkamannaflokkurinn sé vinsætli en íhaldsflokkurinn. Svona var landslagið í síðustu kostningum og svona er það núna. Ekki má gleyma að Súnak hefur aldrei fengið umbóð bresku þjóðarinnar til að sitja í dáningstræti tíu. Boris Johnson fekk það hins vegar. Þegar hann sagði að þessir 2022 tók Liz Truss við án umbóðs frá þjóðinni og eins og frægt varð var fyrir hennar sem fórsetisráðara skamlífari en kálhaus götublaðsins deil í stað. All we need now, Mr. Speaker, is an especially hardy lettuce and it could be 2022 all over again. Is it any wonder? that he's too scared to call an election yeah. when the public can see that the only way to protect their country, their pension and their NHS from the madness of this Tory party yeah. is by voting Labour. Það sér þú út komin hingað til að segja ykkur frá því að við getum ennþá búist við hrýðar veðri þó að vorið sé að bóka upp á. Já, 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 veturinn er ekkert búin að sleppa á okkur hendinni. En það er ansi grimm norðaustanátt sem, sem að liggur milli, milli Vestferða og, og Grannlands síðan höfum við læð sem er að koma upp á landinu og hún kemur til með að draga, draga þessa norðanátt inn á norðvestanvert landið og það verða komnar í gang gulega hríða við, viðvarinir bæði á Vestferðum og, og breyðaferðu og, og faxaflóa e, þó ætti nú höfuðborgarsæði að sleppa 
En síðan þetta verður í gildi í raunum veru fram á mándaginn og á mándaginn gæti veðri jafnvel orðið ennþá verra en þá verður það svona afmarkara og á vestfyrðum. En svo ég bæti enn í þetta þá er þetta mjög óstöðut allt saman og þetta þarf ekki mikið til að þetta breytist þannig að besta fylgjast vel með spánum næstu daga. Já, við gerum það svo sannilega. Takk fyrir þetta. Íslensk sendinemnd fer í næsta mánuði til fundar við starfstu tæknirísa heims til að koma íslenskunni að því tólum þeirra og tækjum. Í máltækni áætlu næstu tvekja ára er meðal annars lagt til að 100 miljónu króna verði varið í þróun verkefna í samræmi við hraðar tæknibreytingar. Við smíðum kjarna inn við í síðustu máltækni áætlunum og það sem erum að gera núna er kannski að færa aðeins aðtiklina frá þessum innviðum í hagnýtingu. Þannig að í almenningur að geta nýtt sér þær tæknilausnir sem hafa verið hannaðar. Það er til dæmis frábær íslensk laus sem heitir bara tala sem kennir starfsfólki sem talar litla eða enga íslensku fyrstu skrefin í íslensku í samingi þeirra vinnu sem það sinnir. Björgvinn segir tæknin á fleigi ferð og það sem talið var að tæki tíu ár hefði verið komið í gagnið eftir ár. Þess vegna sé mjög þýðingar mikið að vinna með erlendum tæknirísum. Þau hafa verið, allan þau fóru síðast, þeim hefur fundist þetta tilkomu mikið og þannig að þau verum að leggja á stað í þessa næstu vegferð að þá hafa þið tekið vel á móti okkur og við erum þegar með staðfesta fundi við JGDP, Microsoft og Google og Amazon og alla þessa helstu. Ráðherra segir von á þingsáliktuna tillögu. Til þess að styrkja enn frekar íslenskuna og það er framtíðin vegna þess að ef við hættum að tala og hugsa á íslensku þá glötu við okkur bara sem þjóð. Sænska popstjarnan Sara Larsson klárar tónleikaferðalag sitt í Hörpu í kvöld. Hún segist byrjuð að huga að næstu plötu og stefnir í tilrauna kendari og viltari áttir í tónlistinni. I've been here in symphonies Sara Larsson er hér á landi í fjórða skipti og segist mjög hrifin af Íslandi. It's amazing. I mean, I shot one of my favorite videos here. That was the first time I was here with M&EK, I think back in 2016. And we were here for a couple of days and just really, I mean, the whole video is basically this beautiful nature. So I feel like I saw a lot of places back then and then I've been here for, for some shows, of course. Uh, the crowd is super fun. The place is, it's a very special place. You can't really find this anywhere else in the world. Larsson er 26 ára og hóf tónista ferilinn ung. 10 ára var hún stóra sænska hæfileika keppni og 14 ára skrifað hún undir plötusamning og byrjaði að vinna það sinni fyrstu plötu. Um, I've been doing this for, for a long time now and I was 15 when I first released my, my song on cover. And I just wanted to be on stage. Like that is really where I thrive and have the best time is to when I'm performing for an audience. So I was not really, I think I was a little too shy to be in the studio and write my own songs. But the older I get, I feel like that is becoming a very important part of being an artist. I feel like I'm turning into from just being a performer into an artist. Larsson hefur verið á tónleikaferðalegi undanfarið og hún klárar túrinn í hörpu í kvöld. Í framhaldinu ætlar hún að byrja að vinna í næstu plötu og stefnir á nýjar slóðir í þeim efnum. I want to be a bit more experimental. I want to go a little crazier, actually. And like try that, because I feel like I've done the pop thing now and I st it's still going to be pop. But like, let's do something that people wouldn't expect me to do, really. Vann nýtt íslenskt hráefni var aðal uppistaðan í matreyslu keppni sem fór fram í mentaskólanum í Kópói í dag. Keppni var um að komast í stærri keppni um besta kokk Norðurslóða. Keppendum var hleypt inn með fimm minútna millibili inn í eldhúsið til að hefja eldamennskuna en eftir það urðu allir að fá góðan vinnufrið. Andri, það er ein mínúta. Hvernig gengur þetta? Þetta gengur bara rosa vel. Það er vissulega smá stress í loftinu en allir að gera sitt besta. Hvernig líður þér? Þetta er stress en það er mikil spenna í þokkabót. Átta tóku þátt en sérstæða keppnina er hversu margir eru gjaldgengir. Um er að ræða undankeppni fyrir stærri norræna keppni um titilinn besti kokkur Norðurskautsins. Við erum með þess að 30 ára aldur takmatt. 
Og hérna erum við að fá nemendur sko og matreslumenn sem að sumir hafa keft margóft áður, aðrir eru að taka sín fyrstu spór. Sumt hráapnið er ekki auðvelt að meðhöndla, en er æðislegt sé vel gert, segir Hermann. Það er kremjandi, þetta er lambaslög í forrétt og svo saltfiskur í aðrétt. En það er nú ímislegt annað sem er hérna eins og skýr og vasabi og svo eru að vinna með tómata og gúrkur og fleira. Þegar á leið mætti svo þjálfari íslenska kokka landsleysins. Ég myndi segja að forrétturinn sem er svona slambamægi, hann getur alveg verið dálti trikki og gera hann allt forrétt. Þannig að við erum með dálti svona eðruðisráðn í dag sem kokkar eru ekkert rosalega mikið að vinna með. Vita keppundurnir að því að þú ert komin að dæma? Þið vita allavega hann að því núna. Úrslitakvöld músík til raunar stendur nú yfir í Norðurljós og Sælum í Hörpu. Alls voru 43 hljómsveitir skráða til leiks en eftir fjögur undan kvöld standa tíu hljómsveitir eftir og keppa um sigurinn eftirsótta. Músík til raunir hafa verið haldnar frá árinu 1982 og þar hafa margar af ástsælustu hljómsveitum landsins þreytt frumraun sína. Sýnt er frá keppninni á Rúf 2 en henni er líka útarpað á Rás 2. Búast nú við að sigurveðarinn verður kringdur á tíunda tímanum í kvöld. Og ég tek ekki við neinu kjaftæði Fer á bar og fæl sér bjór Drekkur hann í einum svo... Nefmyndur í Mentaskóla Borgarfjörðar endursköpuðu jökuli í smækkaðri mynd. Tilgangurinn var að kanna hljóðin sem heyrast þegar jöklar bráðna. Þetta er partur af verkefni sem heitir Ísabrot og er hérna listasafn Íslands stendur fyrir þessu verkefni sem fjallar um sem sagt jökla í íslenskri myndlist og fengur styrk úr barnamenningasjóði til þess að halda smiðjur með tíu vismanandi listamönnum í grunnskólum og framhaldskólum út um allt land. Og við fengum að bara leika okkur í lagi þessu og já, heyra hvernig jöklar eru. Bara hljóðin þegar eru skrítin og Þyndin á allt að skilja það. Það er svolítið áhugavert að heyra þetta á það svona. Það er bara svo gaman að geta svona tekið einlega bara drast og eitthvað sem kostar ekki neitt og er ótrúlega einfalt og setja það saman og búa til eitthvað úr eila engu. Þannig að við notuðum svona svo kallaða PSO kristalla sem bæði er átt að fá út í búð fyrir lítinn pening eða að finna í hérna svona ammaliskortum sem syngja fyrir þig þurru og opnar þig. Og úr þeim er hægt að smíða mikrofóna eða snertu mikrofóna. Það var bara mjög einfaldar en ég hélt í raun. Og þá settum við í vatn og fristum og hlustum síðan á hljóðin í klakanum og meðan hann var að þeina. Við myndum hella sjóðandi vatni bara á klakan og reyna að brjóta hann svona í sundur. Þú veist sprungur og svoleiðis. Og þeir eru uppvaldslöð. Já, það var svona... Það var svona eins og svona bleytar... Svona tréstangir sem voru að klæsa svona. Þú hún kannski bara til eitthvað lag eða eitthvað svona skemmtilegt. Við vorum bara svo skemmtileg og opin og forvitin og hérna ætla að skapa tónlist úr upptökun af hljóðunum í hérna jöklinum að þiðina. Og við finnst það líka bara flott að þau sé að pæla í því að sumur jöklarnir okkar eru að hverfa og að hérna geta skapað einhverjus konar list út frá því hvaða hamfarir eru að eiga sér stað. Lóðnustu menn landsins eru að safnast saman á gauknum í miðborgur Reykjavíkur. Þar hefst innan skams Íslandsmóti skegvexti og Gunnhildur Kerúrbyrgisdóttir, þetta maður, er að þangað mætt til að líta á hæla heitin. Sérðu einhverja líklega sigurvegar að hann er salum Gunnhildur? Já, ég er ekki frá því. Hér er mikið myndarlegan skegvöxt sem greinlega hefur verið haft töluvert fyrir. Mótið í kvöld er haldið til styrtar ljósin sem er sem sagt endurhæðingur og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstendendur þeirra. En kappleikar sem sagt hefjast klukkan átta og hér er ég með yfir umsjónumann skegfélags Reykjavíkur ef ég er að fara rétt með. Hvað eru margir sem ætla að etja kappi hérna í kvöld? Herðu, þeir eru yfir 20 sem eru að koma hérna á og meðal þeirra eru tvær konur sem verða með gerfiskegg. Já, þetta er ekki bara kallar? Alls ekki, það er alveg konur og allir eru bara guðvelkomnir að koma. 
Er þetta allt saman vant skegg fólk eða er þetta fólk sem að safnar bara sérstaklega fyrir þetta tilefni? Kannski konan en hérna enn aðri? Já, konan þurfa reyndar að búa til sín eigin skegg. Það er svona smá munnur en þetta er allt meiri hlutin er vanir menn. Og þú sjálfur vanur? Jú, jú, ég hef ekki raka mig í hátti tíu ár. En já, það má segja það. Og þá þarf alveg að gela þetta þetta allt í vandlega upp? Jú, 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 það tekur alveg sinn tíma að gera þetta svona, sko. Einmitt. Svo er hérna Þorsteinn, þú vannst keppnina í fyrra. Er skeggi svipa núna að það var þá eða hefur það breyst eitthvað? Það er alveg lítið síðar núna, bæði hérna og mottan. Ætlar að verja titilinn í kvöld? Alveg klálega. Kemur ekki annað til greina. Þú veist keppnismaður á þessu sviði? Já. Ég verði eiginlega bara að spyrja. Er ekki bölva vesen að vera með svona skegg? Er þetta ekki rosa fyrirhöfn? Þarf að gera margt? Nei, þetta er vinna. Ég tek með meiri tíma en frúin að gera mig klára á hverjum degi. Það þarf að bleyta og blása og setja balm og alls konar í þetta. Þú getur aðeins farið yfir ferlið bara. Já, ef ég fer ekki styrstu þá bara skeggið í vaskinn, litt upp, settu balmur, svo greiða, blása og svo settu eitthvað í mottuna. Og ef að mottan er ekki stíluð svona upp á við þá leikur hún bara niður í munnig? Já, maður var að greiða frá þegar maður fæðir sér að borða á hvernig. Maður var að vanur í að borða hárið sitt sko. Já, já, við segjum þessu lokið hérðan frá gauknum og óskum bara skeggverjum góð skengi sér í kvöld yfir til þín, Heðar. Takk fyrir það, Gunnhildur. En það er ekki bara mannskeppnan sem þarf að passa línutnar því dýrakarður einni Kína hefur sett hlébarða sem þar dvelur í megrun. Svo ákvörðinu var tekin eftir að myndir á hlébarðanum fór í dreifingu á netinu og netverjar gerðu óspart grína að holdafari hans. Hinn fytu smáði hlébarði er komin á háan aldur og hreyfi sér lítið og er feldur hann sömu leiðis orðin hans í úfinn. Forsvarsmenn dýrakarðsins segja að ákveðið hafi verið að setja heilsu hlébarðans í forgang til að tryggja að æfikvöld hans verði sem ánægjulegast. Þeir eru í heldur betra formi íþróttamennirnir sem Helga Margrét Höskuldsdóttir segir okkur frá í íþróttafréttum í kvöld. Íslandsmóti í áhaldafimleikum fer fram um helgina en í dag voru Íslandsmeistarar í fjölþraut kryndir. Ríkjandi meistarar létu til sín taka. Elisabet Rauður Rúnarsdóttir stórbætti eigið Íslandsmitt í sleggjúkasti á móti í bandaríkjunum í gerkvöld. Næst síðast á umferð úrvalsteldar kvenna í handbolta var leikinn og íslenska karlalandsliði spilaði við náttúrleiki við Grikki í dag. Þetta á fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Það var rifjuð það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjölmargar sprungur eru á höfuborgarsvæðinu og hugsanlegt er að byggt hafi verið á einhverjum þeirra. Atburðir í Grindavík varpa ljósi og mikilvægi þess að gæta það sprungum við byggingu mannvirkja. Móðir barns sem fættist með skarði vör og gómi bindur miklar vonir við breytingar á reglugerðum niðurgreiðslu tannlækninga, barna og ungmenna. Hún segir núverandi kerfi þunglamalegt og falla illa að þörfum barna. Flokksmenn í verkamannaflokknum segja Súnak fórsettis á þeirra breytlands vera gungu sem þóri ekki að búða til kostninga. Kostningar verða að fara fram á næstu mánuðum og íhaldsflokkurinn nýtur lítils fylgis. Nemar keftu við hlið matreðslumanna til að komast í keppni um besta kokk Norðurslóða var nýtt hráefni eins og lambaslög voru notuð til matseldarinnar. Og næstu fréttir verða sagðar í útarpi klukkan tíu í kvöld og á rúpundreis man nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.